Factor TV եթերում դուք դիտում եք ապոլիտիկ խաղորդաշարը որի ընթացքում մենք կենտրոնանում ենք արժեքների եւ հերանկարների վրա Վերջին տարիներին շատ է խոսում այն մասին որ Հայաստան պետության եւ Սփյուրքի հարաբերությունները պետք է վերաթարմացվեն վերանայվեն Դա կապված է այն մարտահրավերների հետ որոնց արջև մենք կանգնած ենք 21-րդ դարում եւ մասնավորապես 2020 թվականից հետո Բայց իմ տպավորությամբ դերևս չկա կոնսենսուս, չկա համաձայնություն, թե ինչպես պետք է փոխվեն այդ հարաբերությունները։ Չկա ոչ միայն Հայաստանում, այլև ընդհանրապես 10 միլիոն հայության մեջ։ Եվ մենք հիմա կփորձենք պատասխանել այդ հարցերին։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Վան Գրիգորյանը։ Վան Գրիգորյան ծնվել է 1960 թվականին Ամերիկայի Միացյալ նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի Ֆրեմինգեմ քաղաքում։ 1980 թվականին սովորել է Լիբանանի Բիգ Ֆայը հայկական ճեմարանում։ Բակալավրի աստիճանը ստացել է 1981 թվականին Ջորջ Վաշինգթոնի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, իսկ 1984 թվականին Ջորջ Թաունի համալսարանում ստացել է իրավագիտության դոկտորի կոչում։ Հրավիրյալ պրոֆեսոր է նյու Յորքի Ուայթ Պլեյնզի Ամալսարանում որտեղ դասավանդում է իրավագիտական մի շարք առարկաներ։ Աշխատել է Նյու Յորքի Հեղինակավոր իրավաբանական գրասենյակներում, որից հետո 2003 թվականին միացել է Գլոբալ Գորդ Կորպորացիան միջազգային հանքարդյունաբերական ընկերությանը։ Այժմ այդ ընկերության նախագահն է ու գործադիր տնօրենը։ 1992 թվականին Գրիգորյանը Մակում Հայաստանի ներկայացուցիչի տեղակալն էր եւ խորհրդականը։ Ամերիկայի հայկական համագումարի անդամ է 1977 թվականից ծառայել է տարբեր աշտոններում 2015 թվականին դարձել է այդ կազմակերպության համանախագահը Նորակալսուն Սիրել Իվան որ համաձայնել եք մասնակցել այս հաղորդմանը մենք խոսելու ենք Հայաստան Սփյուրք հարաբերությունների մասին եւ կարծես թե վերջին 30 տարում մենք առանձնապես հիմքեր չունենք հպարտանալու It's very nice to be here. Հատուկ ախ եմ այստեղ գտնվել։ Մեծ հարգանք ունեմ ձեր հանդեպ։ Վաղուց եմ ձեզ ճանաչում։ Մի անգամ այն նորմալ է, որ մենք իրար հետ համաձայն չենք այս հիմնարար հարցում։ Կարծում եմ, որ մենք հպարտանալու շատ բաներ ունենք։ Նախևառաջ պետք է ասեմ, որ Սփյուրքի մեծ մասը ձևավորվել է ցեղասպանության արդյունքում։ Մենք ունենք պատմական Սփյուրք։ Մենք մեզ դիտարկում ենք որպես Հայաստանի անվտանգության կարևոր մաս։ Պետք է ունակ լինենք հավաստի տեղեկություններ տալ աշխարհին եւ լինել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի կողքին։ Մարդկանց, որոնք այժմ վտանգի տակ են։ Թուրքիայում նույնպես հայությունն առ այսօր վտանգված է։ Այսպես է նաեւ աշխարհի մի շարք այլ վայրերում։ Մեզ համար այդ գործունեությունն ինքնության կարևոր մաս է եւ կարծում եմ այն չափազանց կառուցողական դեր է խաղում ոչ միայն Ամերիկայի հայերի, այլև Ֆրանսիայում, Եվրոպական այլ երկրներում եւ ամբողջ աշխարհում ապրող հայրենակիցների կյանքում։ Գուցե ես հանդիպել եմ ավելի լավ հայերի քան դուք, բայց ես տեսնում եմ հրաշալի մարդկանց, որոնք ձգտում են օգնել առանց ինչ-որ նախապայմանների, բարձապես պարտքի զգացումից ելնելով, իրենց հայկական ինքնության մասը զգալով։ Ես գիտեմ, որ այդ մարդիկ տարբեր գաղափարներ ունեն, գիտեմ, որ կան տարբեր տեսակետներ, փորձեր են արվում զանազան մոդելներ ստեղծել։ Ես հիշում եմ օրինակ, որ մինչև Հայաստանի անկախության հրճակումը մեր ընդհանուր բարեկամները նույնիսկ առաջարկում էին, որ ես Հայաստանի խորհրդանի մաս կազմ եմ։ Բայց մենք որպես հայկական համագումար եւ կարծում եմ Ամերիկա հայերի մեծամասնությունը դիտարկելով տարբեր մոդելներ, որոշել ենք, որ լավագույն ճանապարհը կլինի թողնել Հայաստանյան քաղաքականությունը Հայաստանին եւ Սփյուրքի քաղաքականությունը Սփյուրքին, հարգելով մարդկանց ընտրությունը։ Եվ նույնը մենք անում ենք աշխարի հայկական համայնքներում։ Ես ճիշտ հասկացավ, որ դուք կարծում եք, որ այս 30 տարվա ընթացքում Հայաստան Սփյուրք հարաբերություններում ոչ մի խնդիր, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ There are enormous problems. Կան հսկայական պրոբլեմներ։ Մենք հայ չենք լինի, եթե խնդիրներ չունենայինք։ Դա անհնար է հաշվի առնելով մեր գենետիկ կոդը։ Բայց ես համաձայն չեմ, որ ներդրումներն ու դրանցից խաղած սոկուտներն էական չեին։ Մենք շատ հպարտ ենք այն ամենով ինչ արել ենք։ Ոչ միայն մարդասիրական օգնությամբ, որը ցուցաբերվել է երկրաշարժի ժամանակ, այլև բազմաթիվ այլ ուղղություններով, քաղաքական մշակութային դիվանագիտական։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք փորձագիտական օժանդակություն ենք ցուցաբերել Հայաստանի տարբեր կառավարություններին, Հայաստանի իշխանության ու ընդդիմությանը հասարակական կազմակերպություններին։ Ես իսկապես չափազանց հպարտ եմ այդ ամենով։ Մենք չենք կարծում իհարկե, որ գոյություն ունի միայն մեկ մոդել, որը բավարարում է բոլորին, բայց մեր քաղաքականությունն է հարգել մարդկանց ընտրությունը եւ աջակցել նրանց։ Պետք է կարողանաս քեզ դնել դիմացինի տեղը։ Մարդիկ, որոնք ապրում են Հայաստանից դուրս, ցանկանում են օգնել եւ պետք է օգնեն։ Քաղաքացիները, որոնք այստեղ են ապրում, հարկեր են մուծում, նրանց երեխաները տարապանքներ են կրում պատերազմի պատճառով ծառայում են բանակում պաշտպանում են սամանները այդ մարդիկ ապրում են լավ կամ վատ պայմաններում եւ դրսից նրանց ոչ ոք չի կարող թելադրել արեք այս կամ այն 
մենք պետք է այդ սկզբունքը հարգենք։ Ես ձեզ մի քանի կարծիկ կփոխանցեմ եւ կխնդրեմ դա մեկնաբանել։ Հապլի։ Ուրեմն կա այսպեսի տեսակետ, որ սփյուրքը ինչպես դուք ասացիք, ծնվել է ցեղասպանությունից հետո եւ նրան նպատակն էր հայդատը, հայդատն էր նպատակը։ Հիմա քանի որ այդ նպատակը կարծես թե նահանջել է երկրորդ պլան, սփյուրքը միավորող համախմբող այլ գործոններ չկա։ The work of the diaspora has not just been connected with the Armenian cause. Սփյուրքի աշխատանքը կապված չէ միայն հայկական հարցի հետ։ Ես վստահ եմ, որ մարդիկ դա հասկանում են։ Մեր համայնքի զգալի մասը գործ ունի հայկական մշակույթի, հայկական դպրոցների, համայնքային գործերի, սոցիալական ակտիվության բազմաթիվ այլ ոլորտների հետ։ Սփյուրքն ունի իր սեփական գրականությունը, իր արվեստը, որը տարբեր է տարբեր երկրներում։ Իմ համայնքի կյանքը նյու-յորքում կենտրոնացած է մեր եկեղեցու եկեղեցական կազմակերպությունների շուրջ։ Բոլորն անշուշտ տեղյակ են հայկական հարցի մասին, քանի որ ի վերջո գործ ունեն ցեղասպանության հետևանքների հետ։ Բայց ամեն ինչ իրար միահյուսվում են, մարդիկ ապրում են բալանսավորված կյանքով։ Ցեղասպանության հետ կապված կա եւս մեկ խնդիր, հիմա կա դրա կրկնության վտանգը։ Մեր պարտականությունների մի մասն է թույլ չտալ, որ դա կրկին տեղի ունենա։ Հատկապես երբ մենք խոսում ենք Արցախի մասին, մենք տեսնում ենք այդ բոլոր ազդանշանները պատմական այս ժամանակահատվածում։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանի հասարակությունը դաստիարակվում է հայատիացության ոգով։ Պատրաստ է ոչնչացնել հայերին։ Ինչպես գիտեք, նախկինում նույնպես դա նրանց տպատակն էր։ Վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերացնելով հայերին։ Եվ նրանք գրեթե հաջողության են հասել այդ հարցում։ Cuz we do have problems clearly. The problems start to happen. Մենք իհարկե ունենք խնդիրներ։ Դրանք ի հայտ են գալիս, երբ ներգրավվում են իշխանությունները, որոշում ընդունողները կամ դրսից ծկնում կա փոխել կառավարությունը։ Դա իրենից վտանգ է ներկայացնում, եւ շատ հեշտ է կարծիքներ ունենալ, շատ հեշտ է ինչ որ բան հայտարարել հրապարակավ, բայց մենք գտնում ենք, որ փակ ռեժիմով աշխատել է խնդիրները լուծելու ավելի արդյունավետ եղանակ է, եւ անկեղծ ասած, դա մեզ անznapես ավելի շատ է բավարարում։ Կարող է սփյուրք ունենալ մեկ նպատակ։ մեկ միասնական նպատակ թե կան տարբեր սփյուրքեր կան տարբեր երկրների չէ հայեր կան տարբեր ժամանակներ եկած հայեր եւ նրանք ունեն տարբեր նպատակներ You are exactly right Դուք մի անգամ այն ճիշտ եք դուք կարող եք դա հասկանալ բանական մակարդակով իսկ ես հնարավորություն եմ ունեցել դա զգալու գործնականում 1980 թվականին երբ սովորում էի հայկական ճեմարանում պատերազմի մեջ գտնվող Լիբանանում ես բախտ եմ ունեցել ծանոթանալու Լիբանանահայ եւ Սիրիահայ համայնքների հետ տեսնելու տարբերությունը նրանց միջև ինչպես նաեւ հասկանալու թե որքան տարբեր են հայերը որոնց սերունդներն ապրել են աշխարհի տարբեր երկրներում տարբերությունները շոշափելի են եւ դուք ճիշտ եք նրանք կյանքին նայում են տարբեր ձևով բայց կարմիր գծի նման անցնում է հայկականությունը գոյություն ունեն որոշակի երևույթներ որոնցով մարդիկը պարտանում են եւ երբ մենք անընդհատ վերադառնում ենք դրան եւ կենտրոնանում ենք այն բաների վրա որոնք աշխատում են ու մի կողմ ենք տնում այն ինչը չի աշխատում ինստիտուցիոնալ մակարդակով իրականացման ոլորտում դա տալիս է արդյունքներ եւ ի վերջո անդրադառնում են այլ անznakan մակարդակի վրա սփյուրքա հայերի համար կարևոր է հայկական պետությունը yes Այո, ժողովրդավարական եղանակով ընտրված կառավարությունը խաղում է մի շնորհի դերը։ Եթե ուզում ես այստեղ աշխատել, եթե ուզում ես բավարարել մարդկանց պայմանները, դու պետք է կարողանաս համագործակցել կառավարության հետ։ Դա այդպես է աշխատում։ Իհարկե, կարող են լինել նաև մասնավոր նախագծեր։ Մարդիկ մտնում են նման շփումների մեջ եւ հաճախ արդյունքներն ավելի լավ են, քան կառավարության մակարդակով համագործակցության դեպքում։ Մենք ղեկավարվում ենք փոխադարձ հարգանքի եւ չմիջապտելու սկզբունքներով։ Դա լավագույն ճանապարհն է։ Is the best way forward։ Դու խոսում եք կառավարության մասին, ոչ թե պետության։ Եթե հայկական պետություն չլինի, գոյություն չունենա։ Ամերիկա հայը շատ կտխրի։ Absolutely։ Իհարկե, the... հայկական պետությունը փոքրացել է դարերի ընթացքում եւ մենք չենք ուզում գոյատևել զուտ որպես սփյուրքի ազգ։ Անկախությունն օգնում է, որ աշխարհում ավելի շատ մարդիկ ճանաչեն հայերին, քան ճանաչում էին առաջ։ Եվ ոչ միայն հայերին, այլև նրանց ում մենք անվանում ենք հայությունն ընտրած մարդիկ։ Նրանցից շատերն ավելի մեծ ավանդ ունեն, քան որոշ ազգությամբ հայեր։ Ունենալ պետությունը ներկայացված լինել մակում, ունենալ օլիմպիական թիմ խորհրդանիշներ, այդ ամենը նույնպես մեր ինքնության մասն է։ Երբ ես հիշում եմ անկախության հանրակվեն, ամենա երջանիկ օրերն էին ոչ միայն իմ կյանքում, այլև ամբողջ հայության։ Բոլորը միասին էին եւ այդ ոգին ֆանտաստիկ էր։ And that spirit was fantastic. Այդ սպիրտը պահպանվել է հիմա։ Obviously. Ակնհայտորեն հիմա նույնը չէ, բայց մենք պետք է դրան վերադառնանք։ Ես չեմ պատրաստվում քարոզ կարդալ։ 
բայց հենց այդ ոգին դա մի անգամայն ճիշտ բանաձև է։ Ես պյուրկը հայեր գիտեն, որոնք ասում են, որոնք երբ ասում ես հայրենիք, նրանք նկատի չունեն Հայաստանի հանրապետությունը, նրանք տկատի ունեն պատմական, ինչ-որ վերացական, ինչ-որ հայրենիք, այդպես չի Դա իհարկ է գոյություն ունի դուք ճիշտ եք։ Իմ ընտանիքն արևմտյան Հայաստանից է։ Ես մեծացել եմ այդ հայրենիքի մասին մտացելով։ Եվ այդ զգացմունքները պահպանվել են։ Երբ ես մասնակցում էի � այդ տարբերությունը չկա։ Հայերն ապրում են այստեղ, նրանք միջև իմա ապրում են նաև արևմտյան Հայաստանում։ Իմ նախնինների աջուններն են այնտեղ, այդ ամբող չէ Հայաստան է։ Հուսով եմ շատ Ես ունեմ դրա վերաբերյալ բանաձև, հայեն այն մարդիկ, որոնք իրենց հայեն համարում։ Երբ եմ եմ մարդիկ, որոնք ընդհանապես հայկական արյուն չունեն, ավելի շատ հայեն կան ուրիշները։ Չգիտեմ դա ինչ տոքոս է կազմ բայց կամ մարդիկ, որոնք որդեգրվել են հայերի կողմիտ և մեծացել են որպես հայ։ Ես հավատում եմ անձնական ազատությանը։ Եթե մեկն ասում է ես հայ եմ, եթե նա իրեն նույնական ասնում է հայերի հետ, շատ լավ է Ոչ, իհարկ է ոչ, որով հետև հայերն ապրում են աշխարով մեկ, նրանք ապրում են համայնքներում, իմ համայնքի հայերը համախմված են Սուրպ գրիքորի լուսավորիչ եկերեցու շուրջ, մարդիկ են, որոնցից շատերը կապեր չուն Ես ասում եմ իմ երեխաններին, հրաշալի է, երբ հնարավորություն կա գնալ աշխարի ծանկացած երկիր և գտնել մեկին, որ ինք արող է սամարել կո ընտանիքի անդամը։ Այս երասում տարվա անթասքում հատկապես երբ ընդունվում էր Կարծում եմ, եթե որև է հայ ուզում է դարնալ Հայաստանի կաղաքացի, նրան պետք է դա թույլ տալ, պետք է լինեն որենքներ, որոնք թույլ կտան նրան մասնակցելու կաղաքական կյանքին, լինի դա բնակվելու իրավունքը, թե հարկեր վճարել Աստ որոշ հաշվարկների մեզ հայտնի հայկական կազմակերպությունները, ձերը, էջբիյուն, կուսակցությունները, հայդատի գրասենյակները և այլն։ Նրանք ընդգրկում են հայության երեկից հինք տոքոսը։ Բաբնասած 95 տոքոս է ինչենանում։ Մեր գործառույթների մի մասը մասամ նաև նրանում է, որ մենք սպասարկում ենք մարդկած, որոնք մեր կազմակերպության անդամներ չեն։ Ուրիշ հայկական կարոյցների մասին նույնը կարող եմ ասել։ Ոչ բոլորի, բայց շատերի։ Հետևաբար դուք դարձյալ համաձային չեք լինի իմ հետ, եթե ես ասեմ, որ սպյուրքի ավանդական կազմակերպությունների նշանակությունը փոքրին չիչնում է։ Մասամբ համաձային եմ։ 
կյանքը փոխվում է տեխնոլոգիաները փոխել են ամեն ինչ համացանցը փոխել է մարդկանց շփման ձևերը եթե առաջ հայերի հետ հանդիպելու համար պիտի գնայիր եկեղեցի կամ համայնքային կենտրոն ապա հիմա դրա կարիքը չկա կարող է ստանը նստել եւ շփվել սոց ցանցերով մարդիկ ունեն հազարավոր facebookյան ընկերներ բայց նրանցից հինգի հետ են հանդիպել իրական կյանքում այդ իմաստով կազմակերպությունների դերը նվազել է դրանք կորցնում են իրենց նախկին դերը եւ ոչ մի կառույց չի կարողանում դրանից խուսափել իհարկե ինձ նման տարիքով մարդիկ տեսնում են թե ինչով են երիտասարդները զբաղված եւ քաջալերում են եթե նրանք գնում են ճիշտ ճանապարով մի ուրիշ խնդիրել է առաջացել այնքան հեշտ է դարձել ստեղծել նոր կազմակերպություն որ դրանք շատ են բազմացել միայն մասաչուսեցսում 500-ից ավելի հայկական կազմակերպություն կա դա արդեն տեղի է ունեցել դա փաստ է չնայած մեծ կազմակերպությունները կարծում են դերևս ուժեղ են նրանց առաջնորդությունը ճանաչում են դերը կարևորում միշտ չէ որ իրար հետ համաձայն ենք բայց խոսում ենք իրար հետ եւ այդ շփում նարցունավետ է but we talk to each other and it works մենք մտածել ենք մի բաժնին որը կոչվում է մեջ բերում ես ներկայացնում եմ մեջ բերումը դուք այն մեկնաբանում եք եւ այսօր մեր մեջ բերումը Վարթան Մարաշլյանից է նա վերադարձ հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնորեն 2 կարևորագույն էլեմենտ կա որ ցույց է տալիս պետություններով հստակ քաղաքականություն ունի հասկանում է առավելությունները եւ կարողանում է ձևավորել արդյունավետ համագործակցության ֆորմատ սփյուրքի հետ առաջին վստահության մակարդակն է վստահությունը շատ դժվար է ձեռք բերել բայց հեշտ է կորցնել մենք շատ բարձր վստահություն ունենք անկախության վերականգնումից հետո եւ 2018 թվականից հետո հիմա էլ թերևս կա բայց ցավոք այդ վստահությունը մսխվում է Եվ այսպես Վարդան Մարաշյանը գտնում է որ խնդիր է վստահությունն է եւ այդ վստահությունը բարձանում միջնում է ինչպես եք մեկնաբանում Agree with the you know analysis and how Ես հիմնականում համաձայն եմ վերլուծության հետ այն առումով որ մարդիկ այդպես են տեսնում իրականությունը բայց ես չեմ կարծում որ դա ամբողջական պատկերն է եթե զուգահեռ անցկացնենք դա նույնն է ինչ որ կատարվում են տանիքի հետ որն ապրում է լավ կամ վատ ժամանակներ եւ երբ գալիս են վատ ժամանակները բարձը դառնում թե ով է քո բարեկամը կարևոր է մշտապես օգնելու գաղափարը հիմանալով որ լինելու են լավ կամ վատ ժամանակներ եթե դուք հարցնեիք սփյուրքա հայերին 1991 թվականից առաջ արդյոք հայաստանում կա հանցավորություն կան օրինակ մարդասպաններ կամ գողեր նրանք կպատասխանային ոչ որովհետև դա նրանց փորձառությունից դուրս էր բայց մարդիկ որոնք այստեղ էին ապրում միասին ինչպես ցանկացած հասարակություն նրանք հասկանում էին որ կան հանցագործներ կան լավ մարդիկ կամ վատ մարդիկ կա ամեն ինչ չկա ընդհանուր համաձայնություն երբ ես շփվում եմ տարբեր լսարանների հետ միացյալ նահանգներում եւ որևէ մեկը ներկայացնում է այդպիսի ընդհանրացված պատկեր հայաստան սփյուր քարաբերությունների մասին դա նման է փղի եւ կույր մարդկանց առակին ամեն մեկը շոշափում է փղի որոշակի մասը եւ գտնում է տարբեր բաներ ինձ թվում է դա է տեղի ունենում այդպիսի վերլուծությունների ժամանակ ամեն այն հարգանքով դրանց հանդեպ դուք կարող եք գալ նյույորկ եւ ես ձեզ ներկայացնեմ հարյուր մարդու որոնք ոչ մի լավ բան չեն ասի հայաստանի մասին այդ մարդիկ ունեն այս կամ այն կողմնորոշումը ունեն անձնական հարաբերություններ որոնք զարգացել են այսպես կամ այնպես գուցե մեկը գինի է համտեսել մյուսը երաժշտություն է վայելել մարդիկ եւ նրանց փորձը տարբեր են հայաստան համահայկական հիմնադրամը որի վարչության անդամը ես պատիվ ունեմ լինելու արժեքավոր գործ է անում այստեղ մարդիկ որոնք բազմաթիվ անհամաձայնություններ ունեն նստում են մեկ սեղանի շուրջ եւ քննարկում են կոնկրետ գործողության ուղություններ անուն ընդհանուր բարիքի ունենալով որոշակի փորձ ես կարող եմ ասել որ ընդհանրացումներն այնքան էլ օգտակար չեն սփյուրքի համայնքներնի դեպ նույնպես տարբեր են շատ տարբեր they are very different մեր վերջին բաժինը որը կոչվում է հայացք ապագային Արդյոք սփյուրքը միշտ կմնա թե ձեր ասած ասիմիլացիան տեղի կունենա եւ ասենք 30 կամ 50 տարի հետո սփյուրք որպես այդպիսին ընդհանրապես չի լինի I would like to think that my church Գուզեի մտածել որ իմ եկեղեցին եւ համայնքը նյույորքում հավերժ կլինեն գոյություն կունենան հազարավոր տարիներ բայց փորձառությունը մեզ ուշում է որ նույնիսկ շատ լավ կազմակերպված հայկական համայնքներ ի վերջո կարող են տարալուծվել գուցե եւ տարբեր իրավիճակներ լինեն մենք երբեք չենք մտածի որ հայկական համայնքը լիբանանում կփոքրանա եւ կհասնի այս մակարդակին նույնիսկ 1970-ականներին երբ այնտեղ պատերազմ էր գնում չենք մտածում որ համայնքը կորուստներ կունենա հաստատ ոչ ինչ հնարավոր չէ ասել մյուս կողմից մենք չենք կարող արհամարել Պատասխանելով ապագայի մասին ձեր հարցին։ Ապագան բացի եղանակից մեր ձեռքերում է։ Except for the weather is up to us. Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Thank you. Great to see you. Ծիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրույցում եի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Վանգրիկորյանի հետ։ 